，饭我也没用。你们两个臭小子，是让我女儿流泪的人，我绝对不同意，把我的女儿嫁给你们。我知道，我让您很失望。再怎么保证，你也不会信了。所以，我决定，我要将我所有的一切都给明伟。嗯，一切吧？你真的假的？还不是我？你踢我干什么？啊！不不，对对不起，伯父。啊，那个，对，我也把我的一切都给明强。说那都没用，我明强，我明强不是那个见钱眼开的人啊。那您说，怎么着您才能接受我们？我们照做，就就是，说什么都没用。我已经在我的武馆里。物色了几个不错的小伙子，回头给我女儿介绍介绍，让他们有一些多的选择。好，就是您说的啊。既然您不忍，那也就别怪我们无意了。怎么，阿姨不让您喝酒吃肉是吧？行，你要干什么？今天您的所作所为，我们都已经不理了。小赵，有你这么办事的吗？你听，你听听人家啊。你这什么人品啊！你这是？不不不不不，你我这种时候就要录视频，有图像有视频，不负插翅难飞。哎，你说的，都给我放下，别拍，都别拍，别录，都别拍。我可告诉你们啊，你们要谁要再录的话，我女儿真不嫁给你们了啊！么这么说。您是同意了？同意了。之所以同意他们跟你们在一起，并不是因为你们的承诺和保证，更不是因为你们的身份和地位，是因为我的两个女儿在看到你们的时候，会开心的笑。从他们眼睛里啊。幸福，就你们这点酒量还想娶我女儿？哎，起来，起来，接着喝！哎，来，快点儿！老婆，你回来了。我没事，没事。我保证会给明威幸福的。那那不行，万一你哪次又失忆了，伤害到我女儿怎么办？爸，不会再发生这种事了。看看，你的小棉袄已经向着女婿了。没事，爸，你还有一件小棉袄。去去去去！我看你这小棉袄也不保暖。爸，您放心吧。停州这边由我看着，啊，如果要是停州敢欺负明威的话，不用您出手，我第一个放不过他。嗯，我说你脑子坏了，我们不是同一条战线的吗？谁跟你同一战线？啊，跟爸爸一个战线。啊，没劲。我挺受用。行。我也听爸的，但是我更爱听妈的话。妈，我给您订一套写真集拍摄，您气质好，拍什么都好看。对对对对对，我就喜欢跟你妈拍照。哎
，有没有那种古装的？哎，你妈妈要拍出古装来，一定特别漂亮。咱们去海边拍。啊，想怎么拍怎么拍，你想想，不，只要爸妈想穿，穿什么都行，对啊，对不对？爸，你可以穿旗袍，你可以穿泳装，好嘞。